El sol cayó, la luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren, quieren rock. Rock, 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 rock. Esto es Rockline. ¿Todavía no conoces el programa que está marcando tendencias en el mundo del rock y el metal en Colombia? Pues ahora, de la mano de Hugo Trejos, llega a España y lo podrás escuchar aquí, en tu emisora favorita, www.cdmusicradio.com Todos los lunes a las 16 hora local española y las 9 de la mañana, hora local colombiana. Te esperamos en Rockline. Que no te lo cuenten. Ok, estamos aquí en Rockline con una súper entrevista, como estamos acostumbrados aquí ya a tener artistas de mucho, mucho level. Y hoy tenemos un guitarrista brutal. Pero bueno, me acompaña el señor Juan José Quiroz Silva, directamente de Santander de los Infiernos, que no se iba a perder esta entrevista por nada del mundo, ya que él también es guitarrista. Y bueno, eh, Juan José, ¿cómo vas? Pues que Hugo, bien o qué, ¿no? Pues súper feliz, súper feliz, tremendo invitado el que tenemos el día de hoy. Brutal, 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 súper contento. Claro que sí, no me la voy a perder. <risa> El señor Bill Hudson, guitarrista actualmente de la banda North Sale, 
y también ha sido guitarrista de importantes artistas como Yudo, como Doro, Transiberian Orchestra. Bueno, ustedes ya vamos a entrar en materia con él. Welcome to Rockline, Bill. Sí, welcome. Thank you very much. Thank you very much. Thanks for, thank you guys for having me. Uh, yeah, let's, let's, uh, let's chat, man. Okay, great. Thank okay. you so much to be here. It's a pleasure. It's a pleasure for to have you here. Like, yeah, yeah. It's, it's, it, it really is a pleasure. And uh, I always like to, you know, talking to South Americans. Since that's where I'm from, too, you know. Yeah, we know. We know from Sao Paulo, right? Sao Paulo, Brazil. Born and raised. Born <laughs> great. <laughs> okay, nos está diciendo que es eh, original de Sao Paulo, Brasil, ¿no, Juan José? Sí, correcto, el original de allá. Y eh, bueno, pues lleva ya un buen tiempo viviendo en Estados Unidos. Ok, Bill, tell us about your origins as a guitarist. When you realized, did you decide to dedicate yourself to playing guitar in rock metal? So, I grew up, as, as you guys, uh, in South America, where metal is huge. You know, like we are... Uh, we, uh, One thing that I learned after I left South America was that we really appreciate metal more than any other country in the world. You know, and it, well, and I refer to South America as a country, but but I I really do I it really is different. You know, like South America and Europe. So it's definitely like you know Europe is a big market, but they don't appreciate it as much as we do in South America. You know, the shows aren't so big, and people aren't as passionate. So. As a fan, you know, growing up and, and being passionate like that, I wanted to, I wanted to become a professional. You know, I wanted to do that. I saw the bands coming to Brazil. I saw, you know, Stradivarius or Gamma Ray coming to Brazil, and I'm like, I wanna, I wanna be like that. You know, I wanna do that. So, <clears throat> um, I, I wanted, I didn't really. I hate saying that, especially for South America, but I really didn't see a way to do that in Brazil. You know, like I, I, I always saw a lot of, I always saw a lot of support for the bands uh, from the European bands, for the American bands, but there wasn't much support for the Brazilian bands in Brazil, except for two, Angra and Sepultura. That's it. You know, uh, um, unless you were in one of those two bands, people really didn't give a shit what you did. So. I was like, all right, so what I have to do is go either go to Europe or go to America. That's where this shit happens. And I wasn't sure where to go. Um, then in 2006, actually that was 2005, I found this band named Celador, C-E-L-L-A-D-O-R. We didn't do much, but it was a band that at the time was a Metal Blade Records, an American band from Omaha, Nebraska. And they were signed to Metal Blade Records, which um, was a, a big, is a big label. You know, it's a pretty fucking big label. Um, and they were looking for a guitarist, and I kind of wrote them on the internet, you know. And that's really how my career started. You know, that's when I, I was like, okay, this is a band that's signed to a label. It's a big opportunity, so I'm going to America for this. So that's basically my story, the beginning of my story. Wow, what a beginning, huh? <laughs> yeah, man, it was, it was, it was like, um, I wanted to, I, I wanted to do this, but I didn't know how, basically, you know, and with Salador, we were lucky enough that, that the, the label really, really wanted to make the band happen, so we, uh, I mean, our first tour with, with Bullet For My Valentine, Then yeah. after that, we went out with Trivium. After that, we went out with All That Remains. Then we went to Japan and played this big festival with, uh, with Marilyn Manson. Heaven and Hell, dude. I mean, we played this deal, you know. Blind uh, ah. <laughs> Guardian was there and uh, Nocturnal Rides. It was, a, it was this huge, huge festival. And we were a band that was just starting out. Nobody knew who the fuck we were. So... <laughs> You know, it was, it was a really good, it was a really good way. And that is also how I moved to America. You know, I lived in Nebraska for the past, for the first three years of my stay here between 2005 and 2008. Okay, Juan José, vamos a traducir esto, está el alto que largo, te ayudo ahí, okay? 
uh, no. uh, gustaría, gustaría que me tentase uh, hablar un poco en español también. Ok, pero... ok, if you bien. want, no worries, no worries, we'll, we'll try it in the second uh, question, yeah. maybe. Vamos a, vamos a traducir eh, la primera parte. Sí, te aduce la primera parte, pero, 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 pero las otras preguntas voy a intentar uh, responder. Ok, ok. Ok, super okay. cool. Ok, bueno, vamos a comenzar. Pues aquí, obviamente, Bill nos está contando un poco desde sus comienzos. Eh, como ya lo habíamos mencionado, él creció acá en Sudamérica, en Sao Paulo. Él es original de Sao Paulo, Brasil. Eh, desde muy joven tuvo mucho aprecio por el metal. Muchísimo aprecio. Eh, Creo que es de los, esos fans originales que lo primero que escuchan es metal y se casan con el metal y se quedan con él. Y desde que empezó a escuchar metal, eh, definitivamente él soñó como con ser profesional. Él, 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 vio, crecí, él creció viendo a Strato, a Gamma Ray. Entonces decía, oye, yo quiero, yo quiero estar ahí, yo quiero ser así. Uh -huh. Y obviamente pues fue creciendo y empezó a darse cuenta quizás una de las cosas un poco eh, no tan buenas, de la falta de apoyo que hay en Sudamérica, a diferencia, haciendo un contraste con Europa, uh -huh. como en Europa sí apoyan muchísimo a las bandas, pero acá en Sudamérica poco, uy, aquí en Sudamérica solo apoyaban a las bandas europeas pero no a las bandas brasileras, excepto a dos, que ya las conocemos Angra y, y Sepultura entonces pues esto lo motivó muchísimo a buscar nuevos horizontes por lo cual decidió salir e irse para Estados Unidos, nos decía que los primeros tres años estuvo en Nebraska eh, Creo que perdió un poco el hilo en la parte donde terminó llegando luego en Nebraska. Pero eh, su carrera musical comenzó aproximadamente en el 2006 con la primera banda llamada Celador. Y, y bueno, pues para él definitivamente esta banda marcó la diferencia. Le trajo muchos eh, éxitos en lo que es su comienzo de carrera profesional como guitarrista. Y de ahí pues ya empezó una, una seguidilla de otras bandas como Bullet My Valentine. Eh, también compartió espacios en Japón con el tour de Heaven and Hell con Trivium Trivium también eh, bueno, eh, ya le hemos hablado de Transiberian Orchestra uh, Vital Remains, bueno, hay una listado bárbaro de los tuvo, la oportunidad, estado... tuvo la oportunidad entonces de compartir con, el, con la leyenda Dio cuando estuvo Heaven and Hell, que, que genial es <ríe> sí es un o sea, es, es, es poder hacer lo que muchos queremos o soñamos, mm. realmente poder llegar a esa estratosfera musical <risa> y compartir con nuestros ídolos. Ok, continuemos Juan José. Bueno, muy bien. Entonces, a pedido, a pedido de Bill, vamos a hacer esta pregunta en español. Sí. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles han sido tus mayores influencias, tanto como guitarrista o dentro de una banda? Uh, y son do, uh, do, dos respuestas diferentes, pero uh, comencé, comencé uh, por causa de Slash, uh, era quien quería, quien quería ser, y honestamente, probablemente, ainda tento, ainda estoy tentando ser como Slash, uh, <risa> pero, 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 uh, ok, uh, no, me, no me sé cómo decir en español. Along the years, uh, throughout the years. Sí, a través, a través de los años. Sí, a través de los años. Uh, a través de los años. Uh, comencé a gustar de, de guitarristas como Ingrid Mountain. Uh, probablemente mi ma mayor influencia como guitarrista. Wow. Uh, no, uh, 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 su, su estilo, pero también, también la forma de la confidencia, la forma de, de... muchas personas piensan que Ingrid Malmsteen es eh, arrogante o arrogante, uh, yeah. pero él es confidente, él ha creado un estilo, you know, he created uh, a style of guitar playing that everyone tried to copy for many years. Yes, that's true. And, 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 So uh, I, I, I always like, uh, I, I, uh, that always appealed to me. Not only just being playing on guitar, uh, good on guitar, but like creating a style, creating a persona. Some people like it, some people don't like it. It's okay, but he is very much, you know, like he's very original in his ways and that has always appealed to me. Um, después, después descubrí, descubrí John Petrucci. Uh, muy big, muy gran influencia también, 
probabilmente Jason Becker, Adam Hosmer, wow. um, Chris Oliva, Chris Oliva from Sabotage, a huge, huge, huge influence. Um, Randy Rhodes, of course, had even Halen, the, you know, the, the guys that everybody likes. The biggest ones. Sí. Y, 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 pero, pero, pero como compositor, como compositor, eh, mi, mi bandas preferidas. Eh, siempre tive, tive dos lados como guitarrista. Tive un lado que gusta de muy, muy técnico y muy complejo, como, como Ingve y Giampetuti. Pero, pero el otro lado, eh, me gusta de, 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 de músicas, uh, more simple songs, more, more catchy and simple songs, like Halloween, yeah. Gamma Ray, Stradivarius. Uh, Iron Maiden, of course, uh, you know, Judas Priest, uh, not so much Judas Priest, that came after, he wasn't a big influence at the beginning, because okay. this, he wasn't really my generation, you know, that, that, came, that came after when I was like, well, well where do my idols go to? <laughs> okay. So it was more like that. Um, so as a, as a songwriter, uh, especially my band, North Theo, those are my biggest influences for sure. Uh, 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 la pregunta? Yeah, yeah, of course. That's <laughs> as a guitarist. Bueno, eh, <laughs> eh, Juan José, Juan José, detengámonos un poquito porque fue, okay, okay. Eh, fue una parte en inglés, sobre todo la de Ingrid Muffin, cuando él menciona bueno. algo muy importante que que pues muchos de los seguidores de Inwi eh, lo, lo, lo defienden por esto, ¿no? Porque los detractores dicen que él tiene un ego muy grande y, y bueno, aquí Bill nos está diciendo que no se trata de ego, ¿no? Que se trata como de, de que él es el creador de una u otra forma de un estilo y, y esa es como la, la apología que le hace a Bill a, a Inwi. En mi opinión, en mi opinión, Inwi es more es más como, como, como Mozart o Beethoven uh, do que como Eddie Van Halen. Porque, porque, porque la música y la influencia de Ingve va mucho de, de guitarra. Uh, uh, hay muchos tecladistas, vocalistas, bajistas, bateristas que, que escriben y componen músicas que son como Ingve. Então, yeah. entonces, eh, Ingve inspirou uh, músicos, não só guitarristas, mas muito músicos de, de outros instrumentos também. De, eh, 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 todo, todo o estilo power metal neoclássico começou com Ingve. Sí, so, sí. Então, não, não é apenas um guitarrista. Então, o ego... Se, se eu criasse um estilo, eu teria o ego também. <risa> por supuesto, por supuesto, <risa> okay, okay. Claro que sí. ya, lo, ya queda muy claro eso. Entonces, bueno, nos dice que Ingrid Mastin, Petrucci, bueno, eso ya lo entendieron ustedes. Nos habló un español casi perfecto. <risa> ok, vamos entonces con la siguiente pregunta: Juan José, Bill, has worked with great legends such as Hudo, Doro Pesh, John Oliva, Sabatash. Um, Transiberian Orchestra, among others. Tell us a little about the experience of working with these great musicians. Mm -hmm. uh, it's a very, it's very surreal. Mm -hmm. It's very surreal for me because, because I also grew up. Uh, as I mentioned in the first question, uh, in, in South America, we saw artists like this. Siempre achamos que soy mejores que nos. Que soy, yeah. só, porque, só, só porque soy de una banda, soy mejores do que nos somos. E, 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 entonces, entonces cuando, cuando quería salir de, de Sudamérica e ir trabajar con artistas así, era algo que quería. Quería parar de, 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 de ver esas bandas como mejores. Entonces, quería ser como ellos. Entonces, cuando... Quando eu comecei a trabalhar com bandas assim e ser respeitado e ser e ser um uh, um um grande exemplo, ok, I'll have to say this in English. A, a big a big example is Sabotage John Oliva. Now Sabotage is a huge band in Brazil. A lot of my friends like it. A lot of the people 
down there like it. And to have John Oliva look at me in the face and say, you are the best guitar player to play my brother solo. Like I've never heard anybody play Chris Oliva solos like you do. That to me was ridiculous to hear. You know, that to me was like, holy shit, how, uh, you know, how did that happen? Um, so the experience of sharing the stage with bands like that is nothing short of surreal because suddenly it's not like this anymore. It's like this. And sometimes even like this, sometimes I'm even annoyed. I'm like, fuck, this, this guy won't stop calling me, you know? <laughs> so it was, it was a change, a complete change of like scenery. It was like, it was like, it wasn't real life anymore, you know? So um, it all started, it started with Sabotage and Zach Stevens, specifically the singer, um, uh, I was playing a festival with my band Celador. Okay. Estaba tocando un festival con mi banda Celador. In, in, uh, lo festival es llamado, es llamado Prague Power USA. En ese festival uh, vi, vi Zach Stevens, lo, lo cantante de Sabotage, who, who me gusta mucho, uh, en lo camarín. Y, 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 fue, y fue para él y pedí una foto como fan. Uh, disse que era de Brasil e que agora morava em América, estava tocando com minha banda Celador e me disse que viu minha banda e gostou muito. Então, então uh, estava muito borracho também e, e, e disse se necessar, se, se precisar de um guitarrista me me chama me e e e me e me e, e, de, e de meu telefone e, e, e chamou chamou uma semana depois <risos> uma semana depois é necessito de guitarrista e e, e e e foi como começou it, it was for circle to circle uh, la mm -hmm. la banda de Zach Stevens uh, o cantante de Sabotage e sua outra banda circle to circle uh, fui contratado e e por essa banda conheci também John Oliva lo o líder de Sabotage e Trans Siberian Orchestra, e, e ficamos amigos. Eu disse também a mesma história: venho de Brasil, TV em Brasil e no stadium, e, e, na, e agora trabalhamos juntos. Uh, e ficamos em contato por anos, e eventualmente também, também me chamou para a sua banda, e onde toquei, onde toquei uh, o disco Streets. Uh, uh, at Prague Power, uh, the full album street show. That was one of the most incredible experiences of my life. <laughs> and from there, uh, we went, and, and from, from there, tocamos, tocamos back in open air con Sabotage trans Orchestra como headliner, uh, dos palcos al mismo tempo, tocando la misma música al mismo tiempo, uh, the, lo, the biggest show I've ever played, 90 mil personas. Wow. Uh, Desde ese show, uh, pudo Dirk Schneider me, me vio on, en lo palco uh, y cuando necesitó de un guitarrista, su empresario me contactó, uh, vimos, lo, lo vimos en, en Vakin, necesitamos un guitarrista, y no, era, no, no me era muy fan de Accept, no, no, no crecí con Accept, no, it, it, no, crecí con las bandas después, como Halloween, como, como Gamma Ray, como, como las bandas que querían ser Accept. Yeah, uh, so, más, no, más, más Power Metal después, ok. Yeah. But, pero, pero conocía, pero conocía Fast as a Shark, Balls to the Wall, The Princess of the Dawn. Conocía esos... Metal, metal Heart. Yeah, Metal Heart. <laughs> metal heart. Entonces, entonces cuando, cuando, cuando llamaron eh, y le ofrecieron la oportunidad, uh, fue para Alemania lo próximo día y estaba en la banda el próximo día. Ok, this is my, these are my new bandmates. I'm like, ok, I guess. What's up? <laughs> and, uh, right. and, uh, y, y with, con Udo, uh, fiz muchas giras pelo mundo, uh, fuimos para toda, toda Rusia, como 15 shows en Rusia, uh, más que, más que, más que, uh, no, como 40 países. Um, después de Udo, uh, las cosas no, no, no trabajaron mucho. Después de Udo, uh, conocí Doro Pesh porque hacíamos shows juntos. Y Doro me, ligó, uh, me llamó para Prog Power 
primeiro e a, ainda trabalho com Dora também. Uh, let me see. Let me see. Penso, uh, sim, sí, a Trans-Siberian Orchestra é, 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 é o mesmo que Sabotage, la, uh, que é, 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 é da, é da mesma forma, mas aqui na América é, é muito grande, muito grande. Tocamos arenas para 20 mil pessoas que não sabem o que é heavy metal. Uh, ou, então, uh, uh, casais viejos de uh, como 70, 80 anos sentados para, para, assistindo um show de Navidad porque é, é um show de Navidad temos, temos, temos Christmas music uh, heavy metal <risos> Christmas uh, is what, uh, uh, a Trans-Siberian Orchestra pero, pero muito famosa muito, muito grande é exato aqui na América não sabem que é Jeff Scott Soto não sabem que é Russell Allen from Symphony X. Não sabem que estão vendo os membros da Sabotage. Dino de Lucy, eu acho que está aí. Não todo o público, mas como 60%, 70% do público não conhece heavy metal. Então, pero te, temos como 30% que conhecem. E esses vêm aos shows com as camisetas e, e, então, e vêm em lo público. Symphony X, or Sabotage, <laughs> Jeff Scott Soto, the bands of the people in the band. So, <laughs> so okay. but it, it's a pretty surreal experience. It was, uh, it was, it, it's been, it's been crazy, man. I, I don't know what else to say, you know. Ok. Oh, ok, bueno, vamos a... <risa> Sin information. Cuéntame. <risa> bueno, aquí, aquí, aquí sí creo que, que todo lo entendimos, ¿no? Fue una travesía sí. a través de todas las bandas a las que ha participado el señor Bill Hudson, que pues ya sabemos, Sabatash, Udo, o sea, Doro, son leyendas, son leyendas para nosotros, o sea, los vemos así, grandísimos, y, y nos enorgullece que un guitarrista brasilero pues haya recorrido todo esto. Y, y pues qué, qué bien tenerlo aquí y vamos a ir a continuación a ver precisamente algo de las, de las presentaciones, una de las presentaciones que hicieron en el Bakken con Transiberian Orquesta y Sabata, creo que hubo algo juntos ahí y esta canción sí. que se llama Hall of the Mountain King para que aprecien aquí el señor Bill Hudson en la cúspide. Regresamos aquí en Rockline. Ok, great. Conectamos tus sentidos con lo mejor del rock.
Ok, estamos de vuelta aquí en Rockline. Estábamos viendo al señor Bill Hudson junto a una cantidad de músicos brutales en este proyecto que se llama Transiberian Orquestra, que como él dijo, es un proyecto eh, de música de Navidad, pero heavy metal, donde están, bueno, por ahí el señor Jeff Scott Soto, que estuvo aquí con nosotros, <ríe> participó ¿Eh? ahí. El señor Dino Yaluzzi, que también estuvo aquí con nosotros, también nos habló de Transiberian Orquesta. Se me escapa la chica que entrevistamos el año pasado, eh, Larry Cuta. Bueno, hay, hay una... Hay... Rosa. Rosa, Rosa. Larry Rosa, Cuta. claro. Eso. Ella también estuvo por aquí en Rock Light y nos contó este proyecto que es grandísimo y que, bueno, eso en el Canadá y en Estados Unidos la rompen. Sería genial verlo aquí en Colombia algún día. Bueno, Bill, seguimos. Ahorita, ahora vamos a hablar de tu banda, de North Air. Queremos saber los orígenes, queremos saber cómo se creó esta banda. Es una banda espectacular, es, es una banda de power metal brutal, aunque también tiene unas cosas un heavy metal, ¿no? Pero en sí es power metal puro y obviamente sus influencias ya él las dijo, se notan ahí, pero tiene una marca registrada y la marca de la guitarra del señor Bill Hudson es brutal. Así que háblenos un poquito de North Hill. Sí, uh, gracias por el espacio. North Hill, North Hill es el proyecto de mi vida ahora. Uh, porque, uh, ¿cómo, ¿cómo hablé sobre, sobre mis sueños, mis sueños uh, de vivir para América y tocar con, con los artistas renomados? Era, 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 era un sueño de, de, de chico, un, un sueño que se realizó. Entonces, uh, cuando tenía ya como 35 años, es, comencé a pensar oh, lo que más necesito hacer, porque, porque uh, tenía al algunas cosas específicas que quería hacer. Por ejemplo, uh, quería poder decir que vivo apenas de música, que no tengo otro trabajo, eh, pero que vivo bien, como, como quiero comprar una casa, quiero compra comprar un carro, tener una vida digna y, 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 y solo, solamente por la música, porque en Brasil uh, perso personas no acreditan que es posible hacer eso. Y mismo en América es muy difícil. Yeah. Uh, uh, es muy difícil, por en, uh, uh, siempre decía en Brasil, en América es difícil, en Brasil es imposible. Entonces, okay. entonces, uh, entonces uh, 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 acá tenía una chance. Entonces, cuando, cuando compré mi casa, cuando compré mi, mi eh, quería, quería no, no tengo más, pero quería un Audi, y un Audi A4, y, y en cuanto compré, eh, tuve por tres años y lo vendí, que es mucha plata. No, no tengo tanta plata, pero, 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 pero eran cosas específicas. Quiero comprar un Audi, quiero comprar una casa. De, después de, 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 de hacer todo eso, uh, estaba pensando, muy bien, Hice todo eso, pero eh, siempre con bandas, eh, siempre como lo nuevo guitarrista, con o guitarrista que las, pe las personas están viendo porque no pueden ver otro. Como en Sabotage, no puedo ver uh, Chris Oliva, vejo Bill Hudson. O, you know, uh, John Oliva, no puedo ver Chris Caffrey, vejo Bill Hudson. O Accept, no puedo ver Wolf Hoffman, vejo Bill Hudson. Entonces, eh, estaba, estaba pensando, soy, 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 soy reserva, lo, lo, la, la, la cosa que ve cuando no da, cuando no tengo mejor. Necesito tener mi propia banda. Pero, pero, uh, en mi edad, 35, nunca, nunca intenté, nunca, nunca intenté, no era compositor. Uh, well, había compuesto para otros artistas, uh, como, como Elisa Martín, uh, como Tommy Vex, pero, pero no para mí, ¿no? No, no, nunca mi mía banda. Uh, so, entonces, en cuanto estaba en turné con Udo, conocí un vocalista, Christian Erickson, de una banda llamada, llamada Twilight Force, que no, no era exactamente algo que me gustaba mucho, pero, pero su voz es increíble para mí. Y, 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 y pensé, si tuviese ese vocalista, podría tener mi propia banda. Y conocí, y eventualmente estaba fuera de banda, de Twilight Force, y, y yo contacté, ese, y, y al principio era, era mi disco solo, como, como Ingrid Malmsteen, era mi sueño. Yeah. Como, como ocho músicas instrumentales en, tu, en dos con vocal, 
pero, pero las dos músicas con, con letras eran las mejores. Entonces, entonces pensé, eh, eh, vamos a hacer una banda uh, con, con esas músicas. Entonces, Christian conocí a Patrick Johansson, uh, viejo baterista para The Inve y, ta y también Wasp. Y, 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 y me conocía también, ¿eh? yo conocía a Patrick también, pero, pero nunca hablamos sobre tener una banda. And, uh, Patrick estaba interesado, Jimmy Pitts y Michael uh, 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 trabajaron con, conozco en otros proyectos, fue muy fácil hacer la banda. Uh -huh. y, y, y decidimos hacer la banda ya en 2017. En 2018, grava, entre 2017 y el comienzo de 2018, uh, grabamos seis músicas, seis músicas y íbamos a lanzar un EP independiente, pero, pero uh, yo tenía algunos contactos en Nuclear Blast y decidí mandar la, el EP, pero ya diciendo que vamos a lanzar, só só me, só me quería su opinión. Pero, pero, pero la opinión es que queremos lanzar la banda. <risa> y y, y yo, yo hablé, well, ok, vamos a hacer. No, no pensé en, en, en discográfica, pero, pero, pero si, si, si tiene interés, pues vamos a negociar. Entonces fue muy fácil en el comienzo porque teníamos una gran grabadora. No tuvimos que, que, que hacer los shows en bares y todo eso. Pero, pero el problema es que los primeros shows in, uh, for, uh, fue en el Festival Sábado en Open Air para como 10 mil personas. El primer show, nunca tocamos en frente de ninguém. Uh, <risos> pero, pero fue muy bueno. Eh, Japón fue muy bueno también. Y Norte, eh, honestamente, es mi proyecto de mi corazón. Es lo que quiero hacer. Eh, Infelizmente, ano passado, tivemos que de, trocar o um vocalista. Christian não está mais conosco, mas temos outro brasileiro agora, Guilherme Rose, que, em minha opinião, é o melhor vocalista de, da atualidade no estilo. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, uh, contactou-me, eh, pediu uma audição, uh, pediu para audição. Uh, eu já tinha... Yo ya tenía como dos buenos candidatos de bandas grandes que querían estar en la banda y cuando Guilherme me contactó, envió sus audiciones, no tenía más dudas que era, que ese, ese era, era, era el candidato. Entonces ahora North Tail eh, 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 está en tres países, Suecia, Estados Unidos y Brasil. <risa> <risas> genial, genial. Bueno, eh, vamos finalizando ya esta entrevista. Me quisiera quedar un rato más. Eh, genial eh, esta entrevista con Bill Hudson. Eh, nos habló de, de su trayectoria, de su banda. No te es súper recomendada esta banda North Side. Por favor. O sea, para todos los amantes de Power Metal, vayan porque tiene es el vocalista que acaba de mencionar es brutal. Ahora vamos a finalizar con su más reciente video y se van a dar cuenta de la capacidad vocal que tiene este chico. Y bueno, antes de irnos... Eh, Bill, ¿te gustaría regresar a Sudamérica, a Brasil, con tu banda y girar a través de todos los países y llegar a Colombia y romperla o qué? Sí, sí. Es, eh, estaba hablando sobre sueños, sobre cosas que quiero hacer. Esa es la próxima. Quiero, quiero traer Norte o para América del Sur porque, porque sé que hay un público grande para ese tipo de música. Uh, sí. varios Halloween, soy muy grande. En América. Claro. Nuestra discográfica, uh, Nuclear Blast South America uh, y Jehad, uh, estamos, estamos conversando sobre un plan de marketing para eso, porque, porque me gusta mucho. Uh, fue para América del Sur uh, con I Am Orbit. Oh, ni hablé, esqueci de hablar de I Am Orbit. Una otra banda que tengo con David Vincent de Morbid Angel. Uh, fizemos una gira en, en, en América del Sur y y so, fueron los mejores shows de, de la historia de la banda, todos, todos, todos. Chile, Brasil, no, Brasil, we didn't go to Brazil. Uh, Chile, <laughs> Argentina, uh, it, was, it was all great, you know. And, uh, entonces, entonces me quedo mucho ir para, para América del Sur. 
Y agradezco mucho uh, la oportunidad de hablar sobre la banda uh, en su programa, porque, no, porque, porque sé que la banda no es muy conocida en América del Sur aún. No, la idea, la idea, Bill, es dar a conocer precisamente eh, tu proyecto, tu banda, era como también la idea, porque nos llamó mucho la atención, Juan José y yo quedamos así como que, ah, oh, esto es bueno, porque es que no nos podemos quedar ya siempre con las bandas del pasado, ¿no? O sea, solo Stratovarius, solo Halloween, sí, son grandes, pero la historia continúa, y qué bueno que continúe con grandes músicos como Bill y su banda North Tail. Y es lo que vamos a ver a continuación, ya finalizando esta entrevista, no, no sin antes agradecerle a Bill por su tiempo, eh, Juan José por acompañarnos, y vámonos a, directamente a escuchar lo que... Esto salió Bill comenzando el año, ¿no? Esta canción que se llama Bring Down the Mountain, pero con la voz de Giller Hiro, Hiro, sí. no, la pronunciación es, es, es complicada. No, no me sé cómo pronunciar también. <risa> <risa> sí, Guillermo no. Hiro, sí. Ok, vamos con, vamos con esto y esto fue un placer aquí, Rockline, con el señor Bill Hudson y nos veremos pronto. Gracias, Bill. Okay. Gracias, muchas gracias, mi amigos. Gracias, Bill. Muchas gracias. Un placer, hermano. Solo tocamos éxitos en Rockline. Oh! 